Hello friends in this video we are going to study about the topic constant in C to C mein constant hota kya hai now let's see the definition a constant is a value or variable that cannot be changed throughout the execution of the program yani ki constant kya hota hai ek value hota hai ya variable hota hai jiski value throughout the execution of the program ke time pe change nahi hone wala hai yani ki fix rahega अ कॉन्स्टेंट मे बी बिलोंग्स टू एनी डाटा टाइप यानी कि कॉन्स्टेंट जो हो, होता है वो किसी भी डाटा टाइप से बिलोंग कर सकता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स और उसको क्या बोलते हैं लिटरल्स बोलते हैं नाव द कॉन्स्टेंट रेफर टू अ फिक्सड वैल्यू और कॉन्स्टेंट जो होता है उसको एक फिक्स वैल्यू देना पड़ता है दैट कैन दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यानी कि जिस जिसकी वैल्यू प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यानी कि जब तक तो प्रोग्राम हमारा चल रहा है तब तक तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट और उसकी राइट right साइड की वैल्यू को बोलेंगे लिटरल्स नाउ दिस फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स तो उसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं यानी कि लिटरल्स क्या हुआ अगर मैंने कोई वेरिएबल लिख दिया और उसके राइट हैंड साइड में जो मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू असाइन करता हूँ उसको बोलते हैं लिटरल्स और जो कांस्टेंट होता है अगर वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम के टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज द फर्स्ट इज प्राइमरी कॉन्स्टेंट एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी कॉन्स्टेंट नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी कॉन्स्टेंट तो प्राइमरी कॉन्स्टेंट अगेन फर्दर डिवाइड इन टू टाइप्स न्यूमेरी कॉन्स्टेंट एंड करेक्टर कॉन्स्टेंट Now let's see the numeric constant. Numeric constant is further divided into these types. That is integer constant, मतलब integer number, real or floating point constant, मतलब real or floating point constant. That is a decimal number जो भी रहेगा. Now octal constant मतलब जिसका base eight होता है उसको octal constant बोलेंगे. And the next is hexadecimal constant मतलब जिसका base sixteen रहे या फिर x रहे उसको बोलेंगे hexadecimal constant. Now The second is character constant. तो so, character constant is further divided into three टाइप That is a single character constant. यानी कि single character constant मतलब जिसको हम लोग single inverted comma में लिखते हैं उसको बोलेंगे single character constant. And the next one is string constant. यानी कि जिसको double inverted comma में लिखते हैं उसको बोलते हैं string constant. And the third one is backslash character of कॉन्स्टेंट यानी कि बैक स्लैस करेक्टर कॉन्स्टेंट उसको बोलेंगे जिसकी स्टार्टिंग बैक स्लैस करेक्टर से हो नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉन्स्टेंट नाउ लेस सी द सेकेंडरी कॉन्स्टेंट सेकेंडरी कॉन्स्टेंट इज अगेन डिवाइड इन टू दिस टाइप दैट इज एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन एंड इनोमरेशन तो एरे भी एक टाइप का कॉन्स्टेंट है जिसको सेकेंडरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं पॉइंटर भी एक टाइप का कॉन्स्टेंट है जिसको सेकेंडरी कॉन्स्टेंट बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनियन एंड एनम भी एक टाइप का सेकेंडरी कॉन्स्टेंट है तो एरे मतलब एर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा एलिमेंट जिसका डेफिनेशन एंड चैप्टर आगे होगा उसको बाद में पढ़ेंगे एंड पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल इसको भी आगे पढ़ना है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट जो भी आगे एक चैप्टर आएगा उसको पढ़ना है उसके बाद यूनियन भी स्ट्रक्चर के ही जैसा होता है बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यूनियन जो मेमोरी असाइन करता है वो सारे डाटा टाइप के लिए एक सिंगल मेमोरी असाइन करता है जो सबसे बड़ा होता है और स्ट्रक्चर जो होता है वो अपने हर एक मेम्बर के लिए अलग अलग मेमोरी असाइन करता है एंड द नेक्स्ट वन इज एनोमरेशन जो कि आगे चैप्टर बन जाएगा तो दीज आर दी कॉन्स्टेंट इन सी लैंग्वेज Now let's see the integer constant in C language. तो so, integer constant क्या होता है C language में Let's see. It must have at least one digit. यानी कि इसके पास एक digit तो होना ही होना चाहिए Now it can be either positive or negative. ये positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है अगर positive होगा तो उसके आगे या तो प्लस लगा होगा या तो नहीं लगा होगा तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू है अगर माइनस लगा होगा इसका मतलब वो नेगेटिव कांस्टेंट है नाउ इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल वैल्यू और साथ साथ में उसके पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए मतलब कोई डेसिमल डिजिट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए नाउ द 
नेक्स्ट वन इज नो कॉमर्स और ब्लैंक आर अलाउड इन इंटीजर कॉन्स्टेंट यानी कि कोई कॉमा नहीं होना चाहिए और कोई ब्लैंक सिंबल भी नहीं होना चाहिए इंटीजर कॉन्स्टेंट में नाउ इफ नो साइन प्रोसीड्स एज्यूम टू बी पॉजिटिव यानी कि अगर कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसको एज्यूम कर लेना है कि वो पॉजिटिव है नाउ इट्स रेंज इज माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट टू प्लस थ्री टू सेवन सिक्स सेवन जो कि मुझे याद करना है ये इसका रेंज होता है कि यानी कि इसके और इसके बीच में ही इंटीजर कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी तो ये हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है दिस इज़ अ नेगेटिव कॉन्स्टेंट दैट इज़ माइनस थर्टी एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट अगेन यहाँ पे प्लस सिंबल दिया हुआ है तो पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नहीं दिया हो तो मुझे एज्यूम करना है कि ये पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ही है जैसा कि मैथ में होता है सो दिस इज़ द इंटीजर कॉन्स्टेंट इन सी नाउ द नेक्स्ट वन इज रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट तो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट क्या होता है नॉल एस सी इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट यानी कि इसके पास कम से कम एक डिजिट होना ही चाहिए इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट और उसके पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए इट कोड बी आदर पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है इफ़ नो साइन प्रजेंट दैन एज्यूम टू बी पॉजिटिव अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ तो मुझे क्या एज्यूम करना है कि ये पॉजिटिव है नो कॉमर्स और ब्लैंक्स आर अलाउड एंड कोई कॉमा या फिर कोई ब्लैंक सिंबल अलाउड नहीं होगा एग्जाम्पल थ्री पॉइंट वन फोर माइनस वन पॉइंट फाइव तो ये हमारा रियल पॉजिटिव इंटीजर कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज़ अ नेगेटिव रियल कॉन्स्टेंट एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव रियल कॉन्स्टेंट सो दीज आर दी रियल कॉन्स्टेंट इन सी लैंग्वेज और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इन सी लैंग्वेज Now let's see the octal constant and hexadecimal constant. Let's see the definition. Octal constant always start with zero. यानी कि octal constant हमेशा zero से start होना चाहिए. It contains zero to seven digit only. और इसके पास zero से seven digit ही होना चाहिए और start zero से होना चाहिए. That is example में है हमारे पास zero to five is the octal constant and the next one is hexadecimal constant. इट ऑलवेज स्टार्ट विद जीरो एक्स यानी कि ये हमेशा जीरो एक्स से स्टार्ट होगा एंड इट कंटेन जीरो टू नाइन एंड देन ए बी सी डी ई एफ ए फॉर टेन बी फॉर इलेवन सी फॉर ट्वेल्व डी फॉर थर्टीन ई फॉर फोर्टीन एफ फॉर फिफ्टीन लेटर ओनली और ये जीरो टू नाइन और ए टू एफ के बीच में ही वेरी करना चाहिए एग्जाम्पल है हमारे पास जीरो एक्स टू फाइव अब चूंकि ये जीरो एक्स से स्टार्ट होना चाहिए एंड टू फाइव इज दी हेक्सा डेसिमल कॉन्स्टेंट सो दीज आर दी ऑक्टल एंड हेक्सा डेसिमल कॉन्स्टेंट इन सी लैंग्वेज नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट नाउ लेस सी द डेफिनेशन अ करेक्टर कॉन्स्टेंट इज अ सिंगल अल्फावेट यानी कि कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जो होगा वो सिंगल अल्फावेट होगा कम और सिंगल डिजिट या फिर सिंगल डिजिट होगा और अ सिंगल स्पेशल सिंबल या फिर कोई सिंगल स्पेशल सिंबल होगा इन क्लोज विद इन अ सिंगल कोड्स और जिसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखूंगा नाउ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करेक्टर कॉन्स्टेंट इज वन करेक्टर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही करेक्टर को मैं लिख पाऊंगा और एक करेक्टर मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए करेक्टर कॉन्स्टेंट हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इन डिजर वैल्यू कॉल्ड अ स्काई वैल्यू और जो हमारे पास करेक्टर कॉन्स्टेंट होता है उसकी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अ स्काई वैल्यू अ स्काई वैल्यू मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज तो ये हमारे पास सी लैंग्वेज का करेक्टर कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कामों में लिखते हैं और मैक्सिमम एक करेक्टर तो होना ही होना चाहिए और पर्टिकुलर हर एक करेक्टर के कॉस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आस्काई वैल्यू जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज आस्काई कमेटी वालों ने दिया हुआ है सो दीज आर दी करेक्टर कॉन्स्टेंट नाउ लेस सी दी एग्जाम्पल ऑफ करेक्टर कॉन्स्टेंट Now let's see the example of a character constant. That is single inverted comma में a मैंने लिख दिया So this is a character constant and b ये भी हमारा एक character constant है Now वन 
अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देता हूँ तो वो भी हमारा करेक्टर कॉन्स्टेंट होता है नाओ नेक्स्ट वन इज कैपिटल ए ये भी हमारा करेक्टर कॉन्स्टेंट है बिकॉज ऑफ ये सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर है नाओ दिस इज बी ये भी करेक्टर कॉन्स्टेंट है नाओ दी स्मॉल जेड ये भी हमारा करेक्टर कॉन्स्टेंट है नाओ दी कैपिटल जेड तो ये भी हमारा क्या है एक करेक्टर कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे करेक्टर कॉन्स्टेंट हैं बिकॉज ऑफ ये सारे की सारी वैल्यू हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास जितने भी करेक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं आस्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज नाउ लेस सी अब ये जो है स्मॉल ए इसकी हमारे पास आस्काई वैल्यू होती है नाइन्टी यानी कि नाइन्टी से स्टार्ट होता है स्मॉल बी का हो जाएगा 98 वैसे ही हमारे पास ये कैपिटल ए है जो इसका भी एक पर्टिकुलर आज का वैल्यू होती है जो कि होता है 65 यानी कि 65 से स्टार्ट होता है नाओ दिस इज 65 के बाद 66 नाओ तो ये सब हमारे पास जो है वो आज का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस करेक्टर कांस्टेंट वैसे ही अगर मैं 97 में 25 फाइव एड कर दूँ तो जो बनेगा वो स्मॉल जेड का आज का वैल्यू होगा और वैसे ही 65 में अगर मैं 25 फाइव एड कर दूं तो जो भी बनेगा वो हो जाएगा कैपिटल जेड की वैल्यू क्योंकि हमारे पास अल्फ़ावेट के पास टोटल वैल्यू होती हैं 26 जिसमें से मुझे पहले से ही पता है तो अगर मैं इसमें स्मॉल जेड की आज का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये नाइन्टी सेवन प्लस तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज़ टू 112, यानी कि 122, ये हमारे पास स्मॉल जेड की वैल्यू हो जाएगी और अगर मैं 65 में 25 फाइव एड कर दूँ तो जो वैल्यू आएगा वो कैपिटल जेड की वैल्यू आज का वैल्यू हो जाएगी दैट इज 90, तो 90 जो हो गया वो हमारा ये कैपिटल जेड की आज का वैल्यू है सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड देर इज वन थिंग अगर मैं 8 लिख दिया तो ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट। और अगर मैं इसी 8 को सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया तो ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर कॉन्स्टेंट एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट एंड दीज आर दी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड द आस्काई वैल्यू अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नाउ लेस सी द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट नाउ लेस सी द डेफिनेशन दीज आर सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स Enclosed in double quotes and they may be include letter comma digit comma special character comma blank space. तो जैसे हमारे पास character constant था वो भी same ही है string constant के जैसा but दोनों में difference ये है कि जो string constant है उसको हम लोग double inverted comma के अंदर लिखते हैं और जो character constant था उसको single inverted comma के अंदर लिखते हैं Now let's see the example. Example जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल में किसी का भी नाम अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जाम्पल नाउ दिस इज अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा कैरेक्टर कैरेक्टर कांस्टेंट है ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है नाउ अगर मैं इसी को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। नाउ और भी हमारे पास एग्जांपल है जैसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कुछ भी लिख दो एट द रेट एट द रेट तो ये भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया सो स्ट्रिंग कांस्टेंट और करेक्टर कॉन्स्टेंट में यही डिफरेंस है कि जो हमारा करेक्टर कॉन्स्टेंट है उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं और जो 
स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है उसको लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया तो इसकी हमारे पास कोई आस्काई वैल्यू नहीं होती है लेकिन जो हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है उसकी पर्टिकुलर एक आस्काई वैल्यू होती है चाहूँ तो मैं प्रोग्राम को रन करा के देख भी सकता हूँ उसकी वैल्यू जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में देने वाला हूँ यानी कि रन करके दिखाने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर पे और टर्बो सी प्लस प्लस देव कंपाइलर कोड ब्लॉक नेट बिन्स तो इन सब पे मैं करके दिखाने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में रहेगा सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज